Hola, ¿qué tal? En esta ocasión pues traigo para ustedes un video a petición de algunos suscriptores y es sobre fragancias de Fray che que les pueda recomendar para esta temporada eh, de otoño. Y bueno, vamos a empezar. Traigo varias muy ricas. La primera que les quiero mostrar es esta, es Kenzo Amor. ¿sí? Esta fragancia se las recomendé en algún video, la original, en algún video precisamente para perfumes de otoño y pues esta es sin duda alguna una excelente opción ya que es una fragancia como del tipo floral, ligeramente dulce, tiene notas como empolvadas con un olor como tipo maquillaje, deliciosa la verdad, no tan llevadera para temporadas de calor así que creo que para otoño les quedaría más que excelente, de este del original ya tengo la reseña por si les interesa checarla, pero sin duda alguna esta fragancia ojalá la puedan probar. Eh, si les gusta lo atalcado, pero no un talco como a bebé, sino un poquito sensual, esta puede ser una fragancia que les gusta muchísimo. ¿okay? Es Kenzo Amor. Esta es la primera. La siguiente que les quiero recomendar es una fragancia un poco dulce, con algunas notas florales, pero también afrutadas la cual creo que para otoño como para todos los días queda más que excelente. Les estoy hablando de Alur, esta ya tiene mucho que la compré, fue de las primeras que compré que me recomendaron. Eh, varias personas me la recomendaron, me dijeron que era muy rica. Quiero decirles que sí, ya saben que Alur tiene como notas tipo de durazno, pero es un perfume con mucha presencia, de lo mejorcito de Chanel, a mí me encanta en cuanto a a cuestiones de que sea llevadero, que no sea cargado, bastante elegante también, pero muy contemporáneo, juvenil, eh, de cierta forma sensual, Alur es una excelente opción. Recuerden que eh, Freiche hace ahora sí que la tendencia al Eau de Parfum y pues esta es la tendencia al Eau de Parfum precisamente. ¿okay? Si sí se los recomiendo, huele muy rico, se parece. Y pues queda excelente como para todos los días en otoño, como para trabajo y cosas de este tipo está muy bien. No hay que abusar porque ya saben que algunos de los perfumes de Freiche son mucho más fuertes que los originales. El siguiente que les quiero mostrar es este Smonger Line. Esta fragancia es deliciosa, quiero decirles que... Tiene notas de lavanda, un poco de vainilla, pachulí... Eh, creo que también tiene iris y pues es riquísima, también ya un poquito cálida, ¿sí? Eh, ahora sí que perfecta para temporadas más frescas, igual como para todos los días la pueden utilizar perfectamente en otoño. Y pues esta sí se parece, es muy muy rica, también un poquito sensual, elegante, no sé, me encanta también. Mon Guerlain, esa es la tercera. La cuarta es esta, Poison Girl de Dior. Sí, esta como pueden ver, el color es bastante rojito, así oscurito como el original. Esta fragancia pues es un poquito cálida también, es avainillada. Tiene algunas notas cítricas como de naranja. Eh, es dulce, simplemente muy llevadera también para otoño, sin exagerar sin ponerse demasiado porque si sí es un poquito dulcecita yo me la pondría más para tardes noches de otoño ya que no soy muy de perfumes este, tan cálidos eh, esta sí se siente algo cálida y pues es deliciosa es del tipo también de lo de dior de lo más juvenil sensual y es una hermosa fragancia Así que bueno, pues sí les recomiendo esta. Si se parece, me preguntaban si esta la piden en concentrado. Creo que así está perfecta. En el 33.3% es suficiente. Tiene buena fijación. La siguiente es una fragancia del tipo con algunas notas gourmand. Es Prada Candy. A ver si se alcanza a ver ahí. Esta fragancia cabe mencionar que es dulce, ¿sí? avainillada, 
pero es un dulce muy suavecito. También está excelente para llevarla para todos los días. Es una fragancia femenina, deliciosa, sutil. No es empalagosa, no agobia. Así que pues es una excelente opción también. Prada Candy es completamente rica. ¿okay? La mayoría de las fragancias que les estoy diciendo pues ya son del tipo orientales, con notas gourmand, un poquito dulces, que pues se pueden portar perfectamente en este tiempo ya más fresco. La siguiente sería Pure Excess. Esta quiero decirles que recientemente les hice la comparación y les comentaba que la original es todavía más dulce. Y pues sí, como comentamos, se trata de que se parezcan lo más que se pueda, pero es una muy deliciosa fragancia. Las notas son prácticamente la, las mismas, nada más que si sí es un poquito menos dulce. Igual pudieran pedirla esta así en concentrado para ver qué tal les funciona, pero de que es una bonita fragancia y huele delicioso, se parece y las notas son las mismas, pues sí, nada más un poquito menos dulce, pero bueno, sí se las recomiendo, es deliciosa. Esta, es, esta fragancia de verdad me fascina y este muy, muy rica. Ya saben que tiene notas de palomitas de maíz y es dulce también. ¿okay? Pure Excess de Paco Rabanne. La siguiente sería Woman. Esta fragancia es un floral el cual yo me gusta más portarlo en temporadas ya más frescas. Sé que para muchos puede ser su perfume de todos los días, pero yo siento cierta calidez en la fragancia. Si se alcanza a ver. Tiene unas notas de flores blancas muy ricas, pero también tiene un toquecito dulce. Un poquito de vainilla también y está excelente también para portarla para todos los días. En otoño queda perfecta, buena fijación, buena estela. Es una excelente opción también Woman de Ralph Lauren. ¿Okay? Aquí está. La que sigue es Bombón ¿sí? de Victor and Rolf. Esta también ya tiene mucho que la compré, fue de lo primero ya, de hecho las etiquetas se están borrando. Les comentaba que nada más a esta les hace falta un poquito más de dulzor porque la original es un poco más dulce, pero prácticamente las notas son las mismas. De esta voy a atomizar un poquito aquí en, en el papel. De esta ya tengo la comparación, ya la había hecho, pero... En lo personal a mí sí me gusta. Es una fragancia dulce, ya saben. Esta es la de forma de, de un como moñito rojo de Victor and Roll. Y está perfecta para llevarla en temporadas ya más frescas. También la pueden portar de todos los días, igual sin abusar. Para que no les vaya a ser intrusiva, pero sí huele muy rico. La siguiente es una fragancia pues también oriental eh, de Armani, ¿sí? Esta no tengo la original pero ya la probé, ya la conozco. Esta es la Diamonds de Armani, también fue de las primeras que compré, ¿sí? Porque me llamaba mucho la atención el tipo de fragancia, es una fragancia dulce con notas como de frambuesa. Y es no tan suave. Ya saben, la oriental esta se siente un poquito cargada a lo oriental, un poquito mmm, fuerte. Así que no queda muy bien en temporadas muy frescas, pero es especial, es una fragancia diferente. A pesar de que eh, hay bastantes fragancias con nota de frambuesa, este tiene un toque distinto. Y pues sí queda mejor en temporadas ya más frescas. Pruébenla esta. No es un perfume para todas las personas. Ojalá la pudieran probar antes de, de comprar porque es fuerte. Entonces esta sí la utilizaría en otoño en muy pequeñas cantidades. Pero la utilizaría eh, para ocasiones especiales y tardes frescas. Tardes, noches ya más frescas de otoño. ¿sí? Es la Diamonds de Armani. Y el último que les quiero mostrar es este, que 
Eternity Night. ¿Sí? Esta fragancia, quiero decirles que me gustó. ¿sí? No me gusta el Eternity clásico, se me hace muy fuerte para mí. Pero esta fragancia es más dulcecita, es deliciosa. Desde que la probé así en, en freché, me la apliqué del corcho. Se me hizo muy rica. Es como un floral, pero ya más concentradito, más juvenil, eh, muy femenino, un poco sensual. La verdad es que huele delicioso, ¿sí? Y se me hace un perfume como para una salida en otoño, algo sensual, llamativo. No sé, me gustó bastante Eternity Night, bastante rico floral. Tiene como un pequeño toquecito dulce, muy, muy sutil, pero sin duda alguna pues también se, la, se las puedo recomendar. Se las repito rápido y de todas formas se las dejo anotadas en caja de información. Candy Prada, Woman de Ralph Lauren, Pure Excess de Paco Rabanne, Kenzo Moore de Kenzo, Bon Bon de Victor and Rolf, Monger Line, Diamonds de Armani, Allure de Chanel, Eternity Night de Calvin Klein y Poison Girl de Dior. Bueno, pues estas son las que les puedo recomendar. Y ya saben, pueden checar antes a ver qué tal les parecen, si les gustan o no. Más o menos ya saben qué tipo de fragancias son. Ya se los dije más o menos a grandes rasgos. Algunas eh, de lo que es más dulce, otro que es floral. Eh, los orientales más o menos ya llevan una idea para que pues tomen nota y vayan a probar a ver qué les gusta y qué se pueden traer. Gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.